আসসালামু আলাইকুম আমি আলশারিয়া তন্ময় আমি আমার কোড ফোর্সেসে আরেকটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এটি কোড ফোর্সেস রাউন্ড 656d3 এ সি নাম্বার প্রবলেম প্রবলেমের নাম হচ্ছে মেক ইট গুড তো প্রবলেমটা কি প্রবলেমটাকে আমি এখানে একটু সহজে বোঝাচ্ছি যে আমাকে একটা এনসেজের এরর দেয়া আছে আমার এনসেজের এডের প্রথম দিকে কিছু ভ্যালু একদম প্রথম দিকে কিছু ভ্যালু ডিলিট করে এরটাকে আমার গুড করতে হবে মানে ভালো করতে হবে ওকে একটা গুড এরে তৈরি করতে হবে তো গুড এরেটা কি সেটা ডেফিনেশনটাও আমরা বুঝতে হবে প্রথমে আর কিভাবে তারপরে আমাদের অ্যানসার হলো মেইনলি যে আমি মিনিমাম কয়টা ভ্যালু ডিলিট করলে আমার এরেটা গুড এরে হবে ওকে তো আমরা আসলে গুড এরের ডেফিনেশন নিয়ে যাই আগে খেয়াল করি যে গুড এরের ডেফিনেশনটা কিছুটা এরকমের যে আমি আমাকে একটা এরে দেওয়া থাকবে মানে আমার যে এরেটা গুড এই এরেটা গুড কিনে সে চিন্তা বুঝবে কি হবে যদি ওই এরের ফার্স্ট অথবা লাস্ট ভ্যালু ফার্স্ট অথবা লাস্ট ভ্যালু আমি প্রথমে আলাদা করব আলাদা করে আমি অন্য একটা এরেতে ঢুকাবো অন্য একটা এরেতে আমি পুশব্যাক করব এরকম করতে করতে যদি আমি শেষ পর্যন্ত ওই অন্য এরেটা মানে নন ডিক্রিজিং অর্ডার সাজাতে পারি তাহলে এটা হলো গুড এরে নয়তো এটা আসলে ব্যাড এরে যেটা বুঝতে পেরেছি তো আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যেমন এখানে এরেটা আছে হলো ওয়ান থ্রি ফোর টু তাই না ওকে তো এবার একটু খেয়াল করি যে নর্মালি যদি আমি মানে ফার্স্ট ভ্যালুটা নিলাম আমি ফার্স্ট ভ্যালুটা নিয়ে আমি অন্য একটা এরের প্রথমে আমি এই ফার্স্ট ভ্যালুটা ঢুক মানে ইনসার্ট করলাম ওয়ান ইনসার্ট করলাম ওকে তারপরে তাহলে আমার থাকে কি আমার ফার্স্ট ভ্যালুটা যেহেতু নিয়ে নিয়েছি তার মানে আমার যে অ্যারেটা ইনিশিয়াল যে অ্যারেটা ছিল তার মানে থাকে হলো থ্রি ফোর টু তাই না এরপর আমি কি করব আমি ধরে নিলাম যে আমি এরপর আমি লাস্ট ভ্যালুটা নিলাম লাস্ট ভ্যালুটা নিয়ে আমি আমার নতুন যে অ্যারেট সেটার মধ্যে আমি ইনসার্ট করলাম তাহলে আমার যে ইনিশিয়াল অ্যারে তার কি তাতে কি বাকি থাকে তাতে বাকি থাকে থ্রি আর ফোর এরপর থ্রি ফোরের মধ্যে আবার আমি ফার্স্ট ভ্যালু নিলাম তো ফার্স্ট ভ্যালু থ্রি তো ফার্স্ট ভ্যালুটা আমি আবার আমার যে নতুন এরে সেটার মধ্যে আমি ইনসার্ট করলাম ইনসার্ট করলে হবে হলো আমার ইনিশিয়াল এরে তার মধ্যে শুধু ফোর থাকে ফোর বাকি থাকে তো ফোর লাস্ট ভ্যালু বা ফার্স্ট ভ্যালু যাই বলি না কেন ফোরটাকে নিলাম ফোর নিলে আমার যে নতুন এরে সেটার মধ্যে সেটা তৈরি হয়েছে ফোর তার মানে এটা এর মধ্যে আর কিছুই থাকে না এই এরটার মধ্যে কিছুই থাকে না তাহলে এখন কি বলা যাচ্ছে এই পজিশন থেকে বলা যায় যদি এরকম হয় তাহলে এখান থেকে বলা যায় আসলে যে এই যে এটা এরেটা ইনিশিয়াল যে এরেটা ছিল ওয়ান থ্রি ফোর টু এটা আসলে গুড এরে তো আশা করি আপনারা গুড এরেটা বুঝতে পেরেছেন গুড এরেটা কি আর একবার বলি অথবা লাস্ট থেকে একটা করে ভ্যালু নিয়ে আমি সেটা নতুন এরেতে আমি সেটা ইনসার্ট করব এরকম করতে করতে নতুন এরেটা যদি কোনোভাবে নন ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজানো যায় তাহলে বলতে হবে যে ইনিশিয়াল এরেটা আসলে গুড এরে ওকে যেমন নিচে এরপরে আর একটা যে উদাহরণ আছে এই উদাহরণটার ক্ষেত্রে আমি খেয়াল করি যে ফোর ওয়ান থ্রি টু আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন যে কোনোভাবেই আপনারা যেভাবেই এটাকে সাফেল করুন না কেন মানে ফার্স্ট ভ্যালুটা আর লাস্ট ভ্যালুটা নিয়ে ট্রাই করুন না কেন আপনি কিন্তু ফোর ওয়ান থ্রি টুকে আসলে নন ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজাতে পারবেন না ফোর ওয়ান থ্রি টুকে কি নন ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজাতে পারবেন না বুঝতে পেরেছেন এখন এইটা আমি কেন লিখ এই ফোর ওয়ান থ্রি টু থেকে আটে বোঝা যায় যে আমি যে এখন ফোর ডিলিট করে দিই ফোর যদি আমি ইনিশিয়ালি ডিলিট করে দিই তাহলে থাকে কি তাহলে থাকে হলো ওয়ান থ্রি আর টু তাই না আমি একটা এলিমেন্ট ডিলিট করলে থাকে হলো ওয়ান থ্রি টু এখন এই ওয়ান থ্রি টুকে কি আমি নন ডিকিং অর্ডার সাজাতে পারবো দেখেই পারে কি না যেমন আমি ফার্স্ট যদি নেই ফার্স্টে থাকে হলো ওয়ান মানে ফার্স্ট এবং লাস্ট ভ্যালুর মধ্যে দুটা ভ্যালু হলো ওয়ান আর টু তাহলে আমি ফার্স্ট ভ্যালুটা নিলাম তো ফার্স্ট ভ্যালুটা হলো ওয়ান তাহলে ওয়ান যদি ডিলিট করে দেওয়া হয় তাহলে থাকে হলো থ্রি টু থ্রি আর টু এর মধ্যে লাস্ট ভ্যালু যেটা সেটা হলো টু তো টু নিলাম তারপরে থাকে থ্রি তাহলে আমি থ্রি নিলাম হ্যাঁ এই ওয়ান থ্রি টুকে আসলে আমি ওইভাবে ফার্স্ট বা লাস্ট ভ্যালু নিয়ে নিয়ে নন ডিকিং অর্ডার সাজাতে পারি তার মানে কি ওয়ান থ্রি টু যেটা আছে সেটা হলো আসলে গুড এরে তাই না ওয়ান থ্রি টু পার্টটা হলো গুড এরে বাট ফোর কি আসলে মানে ফোর থাকলে তখন ফোর ওয়ান টু থ্রি হয়ে যেত কি ফোর থ্রি ওয়ান থ্রি টু সেটা হয়ে যেত হলো ব্যাড এরে আসলে বুঝতে পেরেছি তার মানে কি যে আমি ফোরকে যদি ডিলিট করে দিই তাহলে আমি আসলে গুড এরে পাচ্ছি অর্থাৎ আমি এক সাইজ যদি ডিলিট করে দিই একটা এলিমেন্ট ডিলিট করে দিই তাহলে আমি আসলে গুড এরে পাচ্ছি ক্লিয়ার 
তো আমার সেটাই বের করতে হবে যে আমি আসলে মিনিমাম কয়টা ভ্যালু ডিলিট করলে কয়টা ভ্যালু ডিলিট করলে আসলে আমি গুড এরে তৈরি করতে পাবো বা আমি একটা গুড এরে ইয়া পাবো ওকে আচ্ছা তো এটার জন্য আমি এখন একটু উল্টা হবে চিন্তা করব একটু উল্টা হবে চিন্তা করব কি রকমের আমি তো এতক্ষণ চিন্তা করছি যে ফার্স্ট অথবা লাস্ট ভ্যালু নিয়ে আমি একটা এরে তৈরি করতে ট্রাই করছি যেটা হলো নন ডিকশনারি অনুসারে সাজানো আছে ওকে তো আমি একটু এটার উল্টা চিন্তা করি তাহলে একটা জিনিস আমি প্রমাণ করার জন্য আর কি প্রমাণ করার জন্য এটা একটু উল্টা চিন্তা করি যে আমার কাছে অলরেডি একটা নন ডিক্রিজিং অর্ডারের অ্যারে আছে নন ডিক্রিজিং অর্ডারে একটা অ্যারে আছে আমার যেটা করতে হবে যে আমার এই অ্যারে থেকে এই অ্যারে থেকে লাস্টে ভ্যালুগুলো নিতে হবে এবং নতুন একটা অ্যারের হয়তো ফার্স্টে বসাতে পারবো নয়তো লাস্টে বসাতে পারবো ঠিক আছে উল্টা কিন্তু জাস্ট আগের কাজটার উল্টা করতেছি জাস্ট একটা জিনিস প্রুফ করার জন্য ওকে আচ্ছা তো এখানে সবাই লাস্ট আছে কি ফাইভ তো ফাইভ নিয়ে আমি একটা এত নিলাম এরপর তারপরের ভ্যালুটা আছে কি ফাইভ এই ফাইভটা হয়তো আমি লাস্টে বসাতে পারবো নয়তো আমি ফার্স্টে বসাতে পারবো ধরে নিই যে আমি এটাকে ফার্স্টে বসালাম একই কথা লাস্টে এই ফাইভ লাস্টে বসানো ফাইভ ফার্স্টে বসানো এই কথা ওকে যাই হোক এরপরে আছে কি ফোর তো ফোর কেউ আমি আবার এই এইখানে বসাতে পারবো অথবা এখানে বসাতে পারবো তো সব ফার্স্টে না বসে ফোর কি লাস্টে বসে তারপর আছে কি থ্রি তো থ্রি কে আবার ফার্স্টে বসে থ্রি কে ফার্স্টে বসালাম এরপর আছে কি এরপর আছে হলো টু টু কে আমি লাস্টে বসে এরপর আছে আর একটা টু তাহলে ওই টুটোকে আমি ফার্স্টে বসালাম এরপর আছে কি ওয়ান একটু খেয়াল করি এখন ওকে একটু খেয়াল করি যে আসলে শেষ পর্যন্ত আমার আউটপুটটা যে দাঁড়িয়েছে সেই আউটপুটটা কেমন আউটপুটটা খেয়াল করে দেখা যাবে যে প্রথম ভ্যালুটা ছোট তারপর ভ্যালুটা একটু বড় তারপরে ভ্যালুটা আর একটু বড় তারপরে ভ্যালুটা আর একটু বড় এরপরে কি হবে এরপরে হঠাৎ করে দেখা যাবে আবার ছোট হওয়া শুরু করছে এতক্ষণ কি বড় হতে হতে আছে তারপরে ভ্যালুটা ছোট তারপরে ভ্যালুটা ছোট তারপরে ভ্যালুটা পরে ভ্যালুটা ছোট খেয়াল করেছে অর্থাৎ যদি একটা নন ডিক্রিজিং অর্ডারে এরকম করে আমি যদি করা হয় যে তার লাস্ট ভ্যালু থেকে আমি নিব তাহলে লাস্ট ভ্যালুটা নিব এবং অন্য একটা অ্যাডের প্রথমে অথবা শেষে আমি ওটাকে ইনসার্ট করব তখন কি হবে যে শেষ পর্যন্ত আমি যে আউটপুটটা পাবো সেটা হলো এই রকমের যে প্রথম দিকে ছোট থেকে একটু বড় 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 হতে যাবে তারপর শেষ পর্যন্ত বড় থেকে ছোট ছোট হতে হতে আসবে ক্লিয়ার এবং এই জিনিসটা কিন্তু উল্টাই আমি যদি এই জিনিসটা উল্টাই তাহলে হবে কীরকমের যে আমার যদি প্রথম দিক থেকে ভ্যালুগুলো বড় হতে হতে যায় এবং তারপরে একটা পর্যায়ে গিয়ে আবার সবগুলো ভ্যালু ছোট হতে হতে যায় তাহলে আমি আসলে এটাকে নন ডিকিং অর্ডারে সাজাতে পারবো জিনিসটা ক্লিয়ার আরেকবার বলি কি যে আমি যেহেতু এখানে উল্ট পেয়েছি এরকমের যে একটা নন ডিক্রিজিং অ্যারে থেকে লাস্ট ভ্যালুগুলো নিয়ে অন্য একটা অ্যারের ফার্স্টে অথবা লাস্টে বসালে পাওয়া যাবে যে প্রথম ভ্যালুগুলো এরকম বড় হতে হতে যাচ্ছে এবং তারপরে ভ্যালুগুলো কি ছোট হতে হতে যাচ্ছে তো এটাকে যদি আমি একটু উল্টা চিন্তা করি তাহলে হবে এরকমের যে প্রথম ভ্যালুগুলো যদি বড় বড় হতে হতে যায় এবং পরের ভ্যালুগুলো যদি ছোট ছোট হতে হতে যায় তাহলে আমি আসলে তার ফার্স্ট অথবা লাস্ট ফার্স্ট অথবা লাস্ট এরকম ভ্যালুগুলো নিয়ে নিয়ে আমি আসলে ওই এরেটাকে আমি নন ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজাতে পারবো ওকে জিনিসটা ক্লিয়ার আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর এখন আমরা তাহলে কীভাবে অ্যান্সারটা বের করবো আমাদেরকে তো ইনিশিয়াল অ্যারে দেওয়া আছে ধরে নিয়ে এটা আমাদের ইনিশিয়াল অ্যারে এরকম করে কেন আঁকলাম সেটা বলে দিচ্ছি আমি আসলে সরি একবার একটু আঁকে ওকে ধরে নিয়ে এটা আমার ইনিশিয়াল অ্যারে তো এরকম করে আঁকার মানে হলো কারণ হলো যে এখানে বোধ হয় ট্রাই করেছি আমি এরকমের যে এখান থেকে ভ্যালুগুলো প্রথমে বড় বড় হতে যাচ্ছে তারপর ছোট হতে হতে আসছে আবার বড় হতে যাচ্ছে আবার ছোট হচ্ছে আবার বড় বড় হতে যাচ্ছে এরকম করতে আবার ছোট হতে হতে যাচ্ছে আবার বড় বড় আবার ছোট ছোট এইভাবে ভ্যালুগুলো আছে ক্লিয়ার এরপর এখন আমার ইনিশিয়াল অ্যারে আমার এখন চিন্তা কি যে আমার করতে হবে কি যে শেষের দিক থেকে সবচেয়ে বড় যে ভ্যালু মানে সবচেয়ে বেশি লেন্থের নিতে হবে যেটা আসলে কি আমার 
ডনডিক্সিং অর্ডারে সাজানো যায় বা গুড অ্যারে তাই না মানে কথা হলো যে আমি যদি ফার্স্ট দিক থেকে যদি মিনিমাম অ্যারে ডিলিট করতে হয় মিনিমাম ভ্যালু ডিলিট করতে হয় তার মানে কি শেষের দিক থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নিতে হবে যেটাকে আসলে ননডিক্সিং অর্ডারে সাজানো যায় তো খেয়াল করি তো আমি কিন্তু শেষের দিক থেকে খালি এই অ্যারের ক্ষেত্রে এতটুকু ভ্যালু নিতে পারবো কারণ কি আমি জানি যে যে এতটুকু অ্যারেই কিন্তু আসলে আমার ননডিক্সিং অর্ডার সাজাতে পারবো কারণ কি এতটুকু অ্যারেই হলো এরকম বড় বড় হতে হতে যাবে এখানে ভ্যালুগুলো এবং তারপরে আবার ছোট হতে হতে আসবে ওকে তাহলে এতটুকু অ্যারেকে আমি ননডিক্সিং অর্ডার সাজাতে পারবো আমি শেষের দিক থেকে এতখানি অ্যারে নেওয়ার চিন্তা করি তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু আসলে আমার যে এই যে ক্যারাটেরিয়াটা এটা কিন্তু মিলবে না আসলে এটা তখন আমি এটাকে আসলে ননডিক্সিং অর্ডারে কোনোভাবেই সাজাতে পারবো না ক্লিয়ার অর্থাৎ আমার জাস্ট তাহলে এখন কি বের করতে হবে আমার জাস্ট অ্যারেটা শেষ দিক থেকে আমি ইটারেট করা শুরু করব প্রথমে বড় হতে হতে যতখানে যাচ্ছে সেটা বের করব যখন দেখবো হঠাৎ করে ছোটো হওয়া শুরু করছে ছোটো হতে হতে তখন যাওয়া যেতে থাকবো এবার যখন দেখবো যে আবার বড় হওয়া শুরু করছে আর নিতে পারবো না আর অ্যারে ভ্যালু আমি নিতে পারবো না তার মানে কি আমি ম্যাক্সিমাম সেই দিক থেকে এতটুক অ্যারে এতটুক অ্যারেকে আমি কি করতে পারবো এতটুক অ্যারেকে আমি নন ডিক্রিসিং অর্ডারে সাজাতে পারবো আমার যেভাবে আমাকে নন ডিক্রিসিং অর্ডার সাজাতে বলছে আমি সেই নিয়মগুলো মেনে আমি এতটুকু অ্যারেকে নন ডিক্রিসিং অর্ডার সাজাতে পারবো এদিকে যা আছে ওগুলোকে নন সেই নিয়মগুলো মেনে নন ডিক্রিসিং অর্ডার সাজাতে পারবো না ওকে তাহলে আমি শেষে পাইলাম ম্যাক্সিমাম এতগুলো ভ্যালুকে আমি নন ডি নন ডিক্রিসিং অর্ডার অর্ডার সাজাতে পারবো তাহলে আমি টোটাল ভ্যালু থেকে ওই ভ্যালু সংখ্যা যদি আমি বিয়োগ করে দিই তাহলে আমি পেয়ে যাবো যে আমার কতগুলো ইয়ে ভ্যালু ডিলেক্ট করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছি আমরা তাহলে করে দিকে যাই আর হ্যাঁ মাঝখানে একটু এটা বলে নেই যে আপনারা চাইলে শুধু এই টেস্ট কেস না বা এইভাবে না আপনি যে কোনোভাবে চেক করে দেখতে পারেন যে কোনো টেস্ট কেসের জন্য যে আসলে শেষ পর্যন্ত যে ফরমেটটা দাঁড়াবে সেটা হলো এরকম একটা ফরমেট ক্লিয়ার ওকে দেখি আমরা কোট করলাম কীভাবে তো প্রথমে তো আমি এটা নিলাম এরপর আমি শেষ দিক থেকে শুরু করেছি চেক করা শেষ দিক থেকে শুরু শুরু করেছি এবং চেক করতেছি যে আসলে বড় হতে হতে যাচ্ছে কি না যতক্ষণ পর্যন্ত বড় হতে হতে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অ্যান্সার এক এক করে বাড়াচ্ছি যখনই দেখব হঠাৎ করে ছোটো শুরু করছে ব্রেক তারপর আবার ওইখান থেকে আমি আবার এই লুপে শেষ চেক করা যেখানে ব্রেক করছি ওইখান থেকে আমি আবার এই লুপে চেক করা শুরু করেছি যতক্ষণ শুরু হতে যাচ্ছে ততক্ষণ আমি ছোটো মানে অ্যান্সার ভ্যালুটা নিচ্ছি অ্যান্সার এক এক করে বাড়াচ্ছি যখন এক বলছি হঠাৎ করে আবার আবার বড় হওয়া শুরু করছে অথবা এর শেষ হয়ে যেতে পারে যাই হোক সেটা সেই জন্য শর্ত আছে যাই হোক তো যখন দেখবো হঠাৎ করে বড় হয়ে যাওয়া শুরু করছে আবার তখন আবার কি করবো আমি ওটাকে এটাকে ব্রেক করে দেবো আমি লুপটাকে ব্রেক করে দেবো তাহলে এখন আমি অ্যান্সারের মধ্যে আমি লেন্থটা পেয়ে গেলাম যে আমি ম্যাক্সিমাম এই লেন্থের ভ্যালুগুলা মানে এই লেন্থের ভ্যালুগুলোকে আমি কী করতে পারবো আমি ছোটো থেকে মানে নন ডিক্রিং অর্ডারে সাজাতে পারবো তাহলে আমার ডিলিট করতে হবে কত আমার ভ্যালু আছে এনটা আর আমি অ্যান্সার যে কটা ভ্যালু ওই কটা ভ্যালুকে আমি নন ডিক্রিং অর্ডার সাজাতে পারবো তাহলে আমার ডিলিট করতে হবে এন মাইনাস অ্যান্সার এতগুলো ভ্যালুকে আমার ডিলিট করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছি প্রবলেমটা একটু কমপ্লেক্স লাগতে পারে আসলে এত কমপ্লেক্স না যদি আপনারা কিছু টেস্ট কেস নিয়ে চিন্তা করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন দেখ আজকে এতটুকুই সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ